ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വിഖ്യാതനായ കുറ്റാന്വേഷണ കഥാപാത്രം ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ അധികം ആലോചിക്കേണ്ടി വരില്ല ഷെർലക് ഹോംസ് എഴുത്തുകാരനേക്കാൾ പെരുമ നേടിയ അനശ്വര കഥാപാത്രം ഹോംസ് കഥകൾ എഴുതിയ സർ ആർത്തർ കോനൻ ഡോയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ബ്രിട്ടനിലെ എഡിൻ ബറോയിൽ ജനിച്ചു മെഡിക്കൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം എട്ടു വർഷത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ശോഭിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാൻ അധികം രോഗികൾ എത്തിയില്ല അമ്മ കൂലിവേല ചെയ്തു കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെലവ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് മുറിവാടക കൊടുക്കാൻ കോട്ടും വാച്ചും പണയും വെച്ചു ഒടുവിൽ പട്ടിണി സഹിക്ക വയ്യാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഡോയൽ കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് ചരിത്ര നോവലുകളും ശാസ്ത്ര നോവലുകളും ഒക്കെ എഴുതിയെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയേഴിൽ എഴുതിയ എ സ്റ്റഡി ഇൻ സ്റ്റാർലറ്റ് എന്ന കുറ്റാന്വേഷണ നോവലിലൂടെയാണ് ഡോയലിന് വായനക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഡോയലിനെ പ്രസിദ്ധനാക്കിയതാവട്ടെ ഷെർലക് ഹോംസ് എന്ന കഥാപാത്രവും വളരെയേറെ ആലോചിച്ചാണ് ഡോയൽ ഈ പേര് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ പേര് ആദ്യമായി കുറിച്ചിട്ട ഡോയലിന്റെ ഡയറി ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് കഥകളിൽ ഷെർലക് ഹോംസിന്റെ സുഹൃത്തായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വാട്സൺ ഡോക്ടറാണ് വാട്സൺ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ രീതിയിലാണ് ഡോയൽ കഥകൾ അവതരിപ്പിച്ചത് എഴുത്തുകാരൻ ജീവിച്ചിരിക്കവേ തന്നെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രം ചരിത്ര പുരുഷനായി മാറി ഷെർലക് ഹോംസ് എന്ന പേരിന് കഥാകൃത്തിനേക്കാൾ പ്രശസ്തി ലഭിച്ചു ഹോംസ് സൊസൈറ്റിയും ഹോംസ് മാസികയും മറ്റും നിലവിൽ വന്നു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ഹോംസിന്റെ ആസ്ഥാനമായ ലണ്ടനിലെ ബേക്കർ സ്ട്രീറ്റിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാം നമ്പർ വീട്ടിലേക്ക് കത്തുകൾ എഴുതി ഹോംസും ഈ മേൽവിലാസവും ഡോയലിന്റെ ഭാവന സൃഷ്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം വായനക്കാർ മറന്നു ഹോംസിനെ ജീവനുള്ള ഒരു ആരാധനാ പാത്രമാക്കി മാറ്റാനായിരുന്നു അവർക്കിഷ്ടം അറുപതിലേറെ കഥകളിൽ ഷെർലക് ഹോംസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെയേറെ സമയവും തയ്യാറെടുപ്പും വേണ്ടിയിരുന്നു ഓരോ കഥയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാവാം ഫൈനൽ പ്രോബ്ലം എന്ന കഥയിൽ ഹോംസ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതായി ഡോയിൽ എഴുതി വെച്ചത് പക്ഷേ വായനക്കാർ ആ ക്രൂരകൃത്യം സഹിച്ചില്ല ജനം ഇളകി തെരുവുകളിൽ അക്രമം പടർന്നു വീണ്ടും ഹോംസ് കഥകൾ എഴുതാൻ പലരും ഡോയിലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ചിലർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഹോംസിനെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ച് കഥ എഴുതണമെന്നും അങ്ങനെ എഴുതുന്ന കഥയിലെ ഓരോ വാക്കിനും അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ വീതം നൽകാമെന്നും ചില പ്രസാധകർ ഡോയിലിനെ അറിയിച്ചു വായനക്കാരുടെയും പ്രസാധകരുടെയും നിർബന്ധം സഹിക്കാനാവാതെ ഡോയിൽ വീണ്ടും ഹോംസ് കഥകൾ എഴുതി എം ടി ഹൌസ് എന്ന കഥയിലൂടെയാണ് മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ട ഹോംസ് തിരിച്ചു വരുന്നത് തുടർന്ന് കോനൻ ഡോയിൽ എഴുതിയ ഓരോ ഹോംസ് കഥയ്ക്കും പതിനായിരം പൗണ്ട് വീതമാണ് ഒരു പ്രസാധകൻ നൽകിയത് ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യകാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല കോനൻ ഡോയിൽ ആറു ബാല്യങ്ങളിലായി പുറത്തിറങ്ങിയ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്ര പാണ്ഡിത്യത്തിനും പരിശ്രമശീലത്തിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ശാസ്ത്ര നോവലുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു നേവിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നല്ലൊരു ഗുസ്തിക്കാരനും സ്പോർട്സ് താരവുമായിരുന്നു ഡോയൽ എന്നാൽ ഷെർലക് ഹോംസ് കഥകളുടെ സൂര്യവെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ സംഭാവനകളും മിന്നാമിനുങ്ങുകളായി പോയി ഹോംസ് കഥകളുടെ രചയിതാവ് എന്ന പെരുമയെ പിന്നിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നേട്ടത്തിനും കഴിഞ്ഞില്ല ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഡോയൽ ഇപ്രകാരം എഴുതി ഹോംസിനെ സൃഷ്ടിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന സംശയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ ഗുഡ് ബൈ നിങ്ങൾക്കും ഷെർലക് ഹോംസിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജൂലൈ ഏഴിന് കോനൻ ഡോയിൽ അന്തരിച്ചു പക്ഷേ ഷെർലക് ഹോംസ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു